今天同学过来摘樱桃的时候跟我说，村里面的喜鹊窝被电工强行拆除了，因为在电线杆上面。走吧，我们赶紧去看一下，里面还有小喜鹊。鸟群呢？这个那个高头。哪儿上不上那个江江江江棚高头。江棚江棚，我要搁那江棚高头搞的呗。就是刚刚这个老人看到的，然后问我同学要不要，我同学才跟我说的。刚刚问了他具体地方，我们去看一下。哪儿啊？这是江棚吗？啊。那不能讲理去，我看，我在这儿，这儿，这儿，这儿，前面晒死的。嗯，好吧，哦，这么多。来，一罐两罐，看有好菜没？你发点去吧，马上。十对，三个。就是这个电线杆上面，电工还没有走，站在上面呢。我觉得应该不止三个，所以说咨询电工之后，我决定去鸟窝的下方看一下，是不是在附近。如果说还有的话，我们不把它带走，这么小肯定会饿死，要么会被猫给吃掉。我在这个地方到处都找了，没找到，应该是没有了，或者已经被猫给抓走了。还有就是希望在这件事上面，不要有人去指责电工什么的，因为这是他的工作，你们应该懂得。上面下达命令，因为鸟窝在电线杆上面特别危险，容易引发火灾、触电。经过反复的寻找，的确是没有的，只有三只。先把这三只带回去吧。我们已经回来了，一共就三只小喜鹊，特别胖，这三个小家伙。如果我们不给他拿回来的话，他们肯定会死掉。刚刚我又去给他们做了一个鸟窝，哎呦，这个家伙都饿了。把三号的小零食先给他们吃一点，就你了，来吧。哦，一口就吃掉了，这一只也喂一点，吃吧。这一条有点大呀，看一下这家伙的嘴巴，一口就吃了。哎呦，还拿粑粑了。好吧，应该都吃饱了，要伺候三个小祖宗了。然后等大了，我们就给它放生。最近一个月，我准备不吃肉了，把吃肉的钱都省出来。给你们买肉吃，好吧，就这样。昨天晚上睡觉的时候，我在这个池塘里面下了一个笼子，也不知道有没有鱼。来吧，扯起来看一下。有，好像都是小鱼，挺合适的。好像还不少嘞，<笑>已经全部拿出来了。还不少吧，这个庞皮放了太漂亮了。这个池塘的庞皮颜值都特别高，放了吧，不容易。哎呀，怀孕的也放了，这两条也是。剩下的鱼我们全部带走，喂三号还有那三个小家伙。走吧。哇，一大早这三个家伙跟饿死鬼一样。开始吧。你来一个，你来一个，你来一个，嘿嘿，瞬间都不叫了，把这几条都喂他们，因为不放心那个白眼狼，出来看了一下，他居然在这里，这淋雨的感觉舒服吗？哎。我又要去管管你了，我都不敢打伞，因为我怕他害怕。看一下这淋的，这傻子，走
。哎呦，我都心疼呢，还是太小了。把它带到家里面来的，收留它两天吧，不然的话，它在外面有可能会死掉。用吹风机给它吹一下羽毛，以防它感冒了。还挺乖的，嘿嘿。这什么垃圾吹风机啊？吹着吹着就坏了。先给它整点吃的，吃饱之后放保温箱里面，喝汤，小伙子。这一盒小麦全部吃完了，应该吃饱了。走吧。和这三个怪兽待在一起待几天啊？天气好了就把你放了。中午我说回来看一下他们，这个家伙羽毛已经干了，嘿嘿，又是精神小伙了。再给这三个小家伙喂点吃的。今天中午给他们煮了一个鸡蛋，然后拌了小鸡饲料。他们本来就是杂食鸟，什么都可以吃，喂杂一点，营养比较均衡，特别能吃这家伙。<笑>胃口太好了，还好昨天我们把这三个小家伙给捡回来了。昨天相关部门把我们村里面电线杆上面的鸟窝全部都拆除了，因为安全隐患太大了。现在我们这里电线杆上面一个鸟窝都看不到的，昨天已经被全部都拆完了。加上昨天晚上开始又下了一夜的暴雨，如果说我们不及时把他们救回来的话，他们肯定活不了。所以说，这三个小家伙还是挺幸运的。希望他们早点长大，我们就把他们放生了。发现了一窝傻鸟，别人家盖房子，在这里堆了一堆砖，这里面有一窝小鸟，带大家看一下。就在这个位置，看到没有？好几只小鸟，走吧。希望他们出窝之前，这一堆砖还没有被用掉。祝你们好运，再见。再来看一下昨天晚上我下的网，有人跟我说下地笼子是违法的，的确是。但是我在自家池塘里面下一个地笼子应该不影响吧？就像我抓自家池塘里面的鱼，哎，好像有一条很漂亮的鱼，哇！有几条小可爱，我们把它拿起来看一下。这么漂亮的两条鱼，怎么钻到我的网里面去了？这帮鱼都知道我不抓颜值高的，所以说放了吧。喂鸟，鸟也吃不了。去吧。哎，嘿嘿，还有这一帮漂亮的小螃皮，去吧。这一条怎么不走啊？嗯，放生。剩下的这一帮鱼，对不住了，要成为喜鹊的早餐呢。才几天不见，大家知道这三个家伙多大了吗？来看一下，顺便给他们喂早餐。三个大嘴怪，嘿嘿嘿，长得好快呀！现在羽毛都已经长齐了，给他们喂早餐，等一会儿再喂你。三号，谁先吃？就你了，第二条喂你，张嘴呀。第三条给谁吃？你这个鸭子怎么这么能抢？就给你吃吧。哎，给你一条，一直在抢。好了，这是我的手。这个三号，哎呦，好像都吃饱了。来，给你吧。刚刚抓那么多鱼，一餐就吃完了，好像还没吃饱，还在叫。等一会儿再吃啊，马上给他们煮鸡蛋。鸡蛋已经煮好了，他们好像又饿了，看一下。哦，差点把我手都疼了
，因为现在天气太热了，也没给它喂水，所以饲料就搬的比较稀。每天给他们煮了一个鸡蛋，荤素搭配吧。你们看一下，他们三个长得快不快？羽毛都长齐了。尾巴都这么长了，但是离学飞还有一段时间。体型越大的鸟，学飞的年龄越晚，因为它体重摆在那里。如果说是小型鸟的话，像翅膀有这么长，尾巴有这么长的话，都能飞好几米了。但是像喜鹊这么大块头的鸟，基本上还在刚刚学走路，离出窝还有一段时间。这一下是彻底吃饱了。你们三个大嘴怪，早点长大。刚刚在田里面又抓了几个，今天抓的太少了。大家听一下，这里有一只画眉鸟，叫的真好听。走吧，我们回去。回来了，但是这几个蚂蚱根本就不够他们塞牙缝。所以说，我今天准备用蚂蚱给他们包一个饺子，这样吃起来应该就可以了。而且蚂蚱一点知觉都没有，嗯，不错。谁先试一下我的厨艺？味道不错吧？嘿嘿嘿嘿，再包两个。这个小伙子已经等不及了，来吧。第三个蚂蚱馅儿的饺子。嗯，这一下都吃饱了。本来一顿都不够吃的蚂蚱，最后还多了一个，给三号。你们几个就在一起玩吧，再见了。早上起来第一件事儿，鱼塘起鱼，看看今天有没有鱼。没有吗？哎哎哎哎哎，有两条黄鳝。再看一下下面，这一条是什么鱼？都放出来，怎么没有小鱼啊？今天，出来吧，两条黄鳝，走吧，不想要你。这一条啥鱼啊？白鲢吧，这个也没啥用，去吧，小螃皮。我一直以为这个池塘里面的黄鳝都已经被清理光了。以前这个池塘里面的黄鳝特别多，后来用水泥重新弄了一下，石缝全部都堵了。现在怎么还有黄鳝呢？这玩意儿不能放了，老是吃我们家的鱼，用绞肉机绞碎喂喜鹊，大补。走吧，今天赚大了。喂鸟之前，先让它在这里游一会儿。想不想吃鱼？去吧，<笑>这个太大了<笑>，不是我不给你吃啊，你自己不吃，给你一条小的。好了，等一会儿就把它们两个做成饲料，用一个小型的绞肉机把这两条黄鳝绞成肉末了，然后拌在饲料里面。就可以喂它们了，营养特别丰富。昨天吃蚂蚱饺子，今天就吃上黄鳝馅儿的饺子了。吃饺子喽，都饿了。你一口，用黄鳝拌饲料，特别有营养。你一口。他们三个终于吃饱了，对比一下，他们三个其实块头差距还是挺大的。这一只最能造，块头特别大。从后面看一下，这个尾巴最长，这两个就短一点，这个是最小的。很快，这三个家伙就要开始学飞了。总体来说，这三个家伙长得特别快，也特别能吃。刚刚给他们喂饱，你们看我吹口哨
，又饿了。我们等半个多小时之后再喂它们。等晚一点，我再看一下池塘里面还有没有鱼，再给它们抓几条。现在你们三个就好好休息吧。下午快天黑的时候再来看一下，看一下现在有什么鱼。好像一条都没有，今天不下了，收走。我的网刚收两天，你们这帮小鱼也太嚣张了吧！你们看到水草那个位置了吗？有一条特别大的，太嚣张了。回去自制一个钓鱼竿，来钓它们。一根缝衣服的针。给这根针烤一下，烤软一点，然后做成一个鱼钩。自制的钓鱼钩做好了，搞一根鱼线，把这个鱼钩绑起来，捡一块泡沫，做一个鱼漂，绑在线上面。现在万事俱备，只差一根钓鱼竿。小伙子，别做窝了，走，跟我一起去找钓鱼竿。他又在找材料做窝，算了吧，我自己去。就在这里砍一根竹子吧，当钓鱼竿，走吧就这一根挺合适的，然后把它绑好。我小的时候钓黄鳝就是这样自己做的鱼钩，不过这种鱼钩很容易被黄鳝扯到洞里面去，然后一拽线就断了。好了，已经完成，我们去挖蚯蚓吧。哎，挖了一条，被这个鸟抢走了。已经被它吃完了，哎，算了，我再去挖吧。又发现了一条，把蚯蚓挂好。好了，开始，就放在这里。哎，这帮鱼怎么不吃呢？这帮小伙子可以给我一点面子吗？就这里，不要走了啊！这样嘞，哎，游到这里就回头了。来了来了，这就见鬼了！你们看一下有多少鱼，就是不上钩。我估计是因为天气的原因，这些鱼有点缺氧。去年有一次死了一百多条，特别大的。希望这一帮小鱼今年能没事儿。走吧，不钓了。完了，已经开始死鱼了。这么大一条鱼死在那里，应该是刚刚死的。哎，要不把它做成喜鹊饲料吧？这是一缺氧导致的。挺大的，一条鲤鱼，可惜了。这一下你们可以吃免费的生鱼片了。这个鱼刺都被我挑完了，钓你的时候你不起来，这一下好了吧？今天的肉有着落了，吃吧。生鱼片吃饱之后，带他们出来晒一下太阳。顺便早点熟悉一下外面的环境，有助于早点放生。好了，今天就这样。今天到山上给小鸟采一点野果子吃。走这种山路，我们一定要小心地面，因为随时都有可能有一条蛇在地面上晒太阳。我们来扯一片树叶
如果等一会儿有野果子，我们可以用这个树叶给它包起来。发现了一株多花狗耳茶，这是一道药材，能不能吃我就不知道了。走吧。发现了一束山梅，这个特别甜，也不知道它欢不欢迎我们，反正我们就摘吧。这一棵树上，我们就摘这么几棵，剩下的留给野生鸟吃。这里又有一棵，我们再摘一点。这种果子成熟之后跟草莓一样，而且味道特别甜。今天就摘这么多。有没有人觉得我摘的是蛇莓，而且不能吃？正好我们这边蛇莓也特别多，摘一颗给大家看一下。两边的这两颗就是蛇莓，蛇莓是长在地上的，这个比较硬，而且味道淡淡的，不怎么好吃。这个蛇莓特别鲜艳，我们摘的这个山莓颜色没有它好看，但是特别好吃。走吧，今天我们就摘这么多，回家去。另外提醒一下大家，在户外最好不要随便乱尝果子，因为吃不好就要请全村人吃饭呢。我在山上都听到水里面扑通扑通的，一看有一条狗掉下去的。走，我们下去看一下。哼，这家伙，我还以为你掉到水里去了，结果他自己游回去的。他看到我之后特别害怕，上去的。哎，原来小丑竟是我自己，走吧，回家去。小伙子们，吃草莓呢，开始吧，吃饭。你躲在后面干什么？吃。他们好像不是特别喜欢吃，而且这两天他们的鸟窝我没有给它整理，身上看起来有点脏。过两天就好了。把剩下的树莓拿去喂兔子了。饭桶还挺喜欢吃这东西的，嘿嘿，送给你了。顺便给大家看一下我前几天孵化的小鹌鹑，好小啊，这家伙！把它放到三号一起对比一下，我都担心这个鸭子一口把它给吃了。好了，把它放到保温箱里面。看一下这几个神兽长得快不快，带他们出来练一下胆量。二十分钟之前喂的，又饿了。这一只是大哥，二弟，三弟。这个最小，胆子也特别小，它的块头明显小一些。给他们搞一点吃的，刚刚池塘里面弄的鱼，还有两条小泥鳅，等一会儿也喂他们。还是用这个小鸡饲料包小鱼给他们吃，就这样的一口一个。来，先给大哥吃，饱了没？呃，吃饱了。给二号搞一个小龙虾，来，给你搞一点好吃的啊！不要急，你最小，需要丰富的营养。把这个家伙给最小的那个喜鹊吃。就这么大的泥鳅，它一口就吃了，吃吧，哼哼，好吃吧？这三个家伙都吃饱了，这一下安静了。饿了的时候特别吵，一大早就开始叫。剩下的鱼交给这个鸭子吧，它一天都不知道要吃多少鱼。总体来说，这个鸭子块头还是比他们大一些。<笑>现在鸟窝里面，他们已经不待了。站在手上好重啊，这三个。我把他们放在这里玩。刚刚看到他们在这个水里面洗澡，<笑>而且会喝水。不过这个水有点脏，我去给他们弄一点干净的。给他们换了一点干净的水，再放一点鱼。现在可以好好的洗澡了。喝水我从来没教过他们，天生都会，包括洗澡。这个鱼都被三号给偷光了
，有一只已经跳到水里面去了。开始了，他们这很多技能其实我们都不用教，天生都会。中间那一只已经洗好了，就洗了几下。我在这里等了半天，另外两只都没有下水。算了吧，洗澡也不强迫，等过几天他们稍微大一点，他们就会洗澡了。带他们出来晒了一个太阳，也就十多分钟的样子，又饿了，是不是看起来干净了很多？另外两只过两天就给他们洗澡。站这里，我去拿消音器过来。哼，太能造了，就这玩意儿效果最好了。还叫不叫？你也是，最小的，怕了是吧？<笑>那算了，这家伙刚刚喂了一点，还不饿。这一下是彻底安静了，怎么了？你还不服是吧？<笑>服了，好了，你们在这儿晒太阳，再见。今天把这三只神兽带到户外来，熟悉一下环境。时间过得真快呀，从把他们救助回来到现在，也就二十四天。哎，当初他们是这么小，转眼之间这几个家伙都这么大了，而且一下就可以飞到树上去。时间过得快。他们长得也很快。我在这里等了一个多小时，这一只还在树上。快过来！要不是今天我不用出去放牛，我都不想理你呢。你就待在这里吧。还好我今天有的是时间。这几天都是把他们放在家门口的树上，他们到处飞。今天把他们带到户外，直接飞到树林里去了。这一只太皮了。你说你在地上玩一会儿不行吗？非要上树？嘿嘿嘿，这肯定是饿了，自己下来了。过来，还是把他们带到家门口，安全一点。现在这三个家伙特别胖，每天吃得好，喝得好。现在飞行能力也还不错。走，把他们带回去。哇，好大一只野鸡！刚刚在这里面，这三个家伙平时放习惯了，你们看一下，给它关一会儿，它们就一直在里面撞。其实我看到鸟在笼子里面撞，我特别心烦，所以说我特别喜欢它们无拘无束的感觉。你们几个不要急，马上就给你们放了。路过这一片竹林的时候，又碰到了这只工画眉，它现在这么高调，应该还没找到对象。不然的话，这个季节应该不是这个样子。走吧，我们回家去。回来之后，把这三只渴望自由的神兽放了，去吧，你们又可以自由了。今天可能有点热，我去给他们弄点水。等我打了一点水，就剩一只了，另外两只也过来了。刚刚在树上，都渴了。哎，有一只跳下去洗澡了，也不知道是不是上次那一只。第二只也跳下去了，嘿嘿，就是那一个最小的，有点傻。快下去！哎，他也下去了。三只都学会洗澡了，太棒了！好吧，你们在这里洗，我去给你们煮个鸡蛋。最初的时候，每天给他们煮一个鸡蛋，最近每天都是煮三个鸡蛋，还有小鱼、小虾，还有瘦肉，捣碎。已经拌好了，最大的这一只现在已经会自己吃东西了，挺快的。他们的腿好长啊！嘿嘿，多吃点，又不是没这个条件。一天煮十个鸡蛋也喂得起啊，是不是？来吧，顺便你们看一下，洗完澡之后是不是漂亮多了？颜值越来越高。吃饱了就不用管他们，让他们在这附近活动，早点熟悉一下环境。
这个傻鸟好像还没吃饱，嘿嘿，我再给这个傻鸟弄一点吃的。一、二、三，哎呀，这一下吃饱了吧？这个家伙比较憨厚，而且特别能吃，所以说它看起来特别胖，而且它们的羽毛都附带着金属的光泽，看起来特别漂亮。现在我们就不用管它们了。让他们自己在这里自由活动，不要打架啊！嗯，你们俩才多大呀，就开始打架了？你要是欺负你弟弟，下一次鸡蛋都没有吃的。哎，咬我干什么？你们要团结一致，知道吗？另外一只在这里，它可能性格比较孤僻一点吧。好了，等一会儿我再来看你们。上一次我不是自制了这一根钓鱼竿嘛，结果一条鱼都没钓到，还被很多粉丝嘲笑。我觉得有可能是我没打窝，于是我今天就请出了我的打窝小助手狗皮膏药。哎，兄弟，我派你来打窝的，你怎么进鸟窝里面睡觉了？快出来！只要把它关在鸟笼子里面，它就会拉粑粑，拉到池塘里面。我猜测这帮鱼有可能喜欢吃粑粑，你们觉得我这个打窝助手怎么样？你们三个又饿了是吧？等一会儿给你们抓鱼吃啊！安静，吵死了！先把鱼钩上面绑一根蚯蚓，接下来看我操作。如果说这一次钓不到鱼，我直接把这根钓鱼竿给吃了。开始，你们一定要给我一点面子啊！钓鱼竿我可能咬不动。哎哎，中鱼！哎呀，哈哈哈哈哈哈！终于钓到了，<笑>钓了一条小鲫鱼。你说我是把你给吃了，还是把你给放了呢？别人都不上钩，就你给我面子，生怕我把鱼竿给吃了。你们看着也没用，吃不了。你试一下，<笑>把这一条鱼放了，<笑>快走吧，小伙子。再来一竿，中鱼，钓到了。这一次的比较漂亮，你们让一下，这鱼不能喂你们。看一下多漂亮，放了。好了，把它放了，鱼的为主，去吧。非常抱歉，答应给你们钓鱼吃，结果一条都没有。但是消音器我这里多的是，来吧。不要急，一个个的来。哎，有两只会自己吃的。嗯，吃吧，吃吧，这个家伙还没吃饱，来吧，吃饱了自己去玩我出去看一下其他的小鸟。今天带大家去看野外的红嘴蓝雀。小伙子，你看着我干啥呀？我不买猪肉啊，下次再说。再见，再见。走到这个位置，就让我想起来，这个车里面前几天我发现有一窝北红尾鸲，而且窝里面已经有五个蛋。你说这别人车开走了，你们去哪儿找孩子啊？哎，心真大。前两天我在村里面发现了三窝红嘴蓝雀，有两窝特别矮，这一窝昨天我看到还在叼材料，不知道下蛋没有，应该还是空的。我们去看一下另外两窝。这一窝红嘴蓝雀树太高了，不知道什么情况。但是在它旁边的一棵小树上面，有一窝。走，带大家看一下。这里看到没有？特别矮。前几天过来看的时候，里面有三只小蓝雀宝宝，还特别小。兄弟，我马上就走，不要害怕啊。这个老红嘴蓝雀一直在这里叫，它。
它旁边就有一个蓝雀的窝，我估计这一窝里面也有小鸟。这几个家伙长得也太快了吧！前几天我看的时候，羽毛才长了一点点。头窝的鸟就是有优势，因为这个季节野外的虫子营养会更加丰富，食物的选择性会更多，所以说它的成长是非常好的。总之就是营养特别到位。这种鸟小的时候长得其实就是这种丑萌丑萌的，你完全看不出来它长大之后会那么漂亮。还有就是我要说明一下，每次我拍摄户外鸟的时候，很多人就会给我发私信让我卖它两只，怎么怎么样的，我不会贩卖任何一只野生动物，大家记住了。所以说这种私信我从来不会回复。也希望大家能够理解，而且我也不会去掏鸟窝，也希望大家共同见证。其实我们这里的鸟特别特别多，还有很多很多的品种我都没有给大家拍摄过。很多时候我自己发现的鸟窝，我看了一次，我基本上就不会再去看第二次的，就是说尽量不要打扰它们。这个蓝雀今天也是我们最后一次拍摄，也是第一次拍摄，以后永远不会再来看了。走了走了，不打扰他们了。这家伙特别凶。再见，我对你们没兴趣。今天我们这边的雨下了一整天，也是这三只喜鹊第一次经历下雨。我已经一天没管他们了。看一下他们身上淋的，过来，过来，过来。还有一个来，过来。我看一下。<笑>淋成落汤鸡的，另外一只不知道去哪里了，就发现了两只，我去给他们弄点吃的。煮了一个鸡蛋，用小鸡饲料给他们拌一下，给他们搞点吃的，补充一下能量吧。过来，还有一只呢，我看一下，过来，哦，在那里。伸了一个头，我的天呐，你怎么这么丑啊？<笑>没事啊，以后你们总要经历大雨，这都是你们成长的一部分。吃吧，我能做的只有这样。以后主要还是要靠你们自己。好了，吃饱了，继续磨练，去吧。吃饱了又跑了，这一个还没吃饱。好，快去，快去。其实我特别想把他们带回家，但是。以后他们经历这种大雨，可能是家常便饭，所以说不用管它。现在他们应该问题不大。今天的雨下的真的特别大，我穿了一件雨衣。又过了几个小时，终于雨过天晴了。这里好多喜鹊在打架呀，我们看一下。什么情况的？我们还是去看一下那三只大嘴怪的身体状况吧。带一点鸡蛋，给他们补充一下。过来，过来，来了，过来，这没有长翅膀吗？<笑>过来，三只都来了，来吧，自己吃。放地上，吃吧。嘿，你们也太懒了吧！哎，真是服了你们，不给你们喂吃的，你们还都跑了，都等着喂。看来你们的磨练还不够，吃
放这里。<笑>完了，你们两个，哎呀，算了算了，来，一人分一小口啊。身上的羽毛都已经干了，本来我还挺担心他们的身体状况的，看起来还不错。刚给这个家伙一块鸡蛋，叼着就跑了，吃完了又过来了，最聪明的，这两个傻乎乎的。哎，等一会儿再给你们弄吃的啊，去吧，真是吵死我了。再见。这小子趁着二驴最近不在，疯狂的霸占他的鸟窝。我觉得是时候要把二驴请出来了。而且鸟窝里面还有狗皮膏药的羽毛，我都怀疑你是不是在狗皮膏药身上扯的。<笑>你还点头？你等着吧，我把二驴叫过来，让你霸占他的鸟窝。我马上把二驴叫过来。一听说我要喊二驴，他就直接飞走了，跑过来和三号一起洗澡。看一下三号现在长的，这就是一只麻鸭呀，但是也是属于科尔鸭之中的麻鸭，也挺好看的。长胖一点啊！再见。开挖掘机了。开挖掘机了。开。快去吧，找回你的面子。嗯，进去了。贝贝有可能找材料去的，等一下回来就懵逼的。回来了，刚刚还有材料，他把材料给丢了。我就搬个小板凳看一下你们怎么发展。这小子太凶了，刚把这个喜鹊暴揍了一顿。这喜鹊又来了，等一下要挨打，又来一个，哎呦，嘿嘿嘿嘿，鸟窝被抢了也不至于欺负小孩子吧？这喜鹊还是个宝宝，这啥喜鹊又过来了，他还挑衅贝贝，哎呦。这个喜鹊才一个多月，这个家伙已经七八岁了。你小子就躲在鸟窝里面看热闹，开心吧？<笑>二驴懂得玩战术，反正就是躺在罐子里面不出来。贝贝拿他一点办法都没有。你好。<笑>这家伙没办法，只能来洗澡。你洗吧。我是你大爷！这小伙子洗个澡又过来了，来给你个材料，你去别的地方做窝啊，给你，放这里啊。我也是服了，两只公的不知道在抢什么。重点是他们都看不上其他的鸟，这附近的野八哥特别多，经常有很多八哥过来找他们玩，他们一点兴趣都没有。你们俩聊聊天，不要打架了。你好，恭喜发财，我是小八哥。你们别说，他们打架还挺有礼貌的。不是你好，就是恭喜发财，要么就介绍自己是谁。我是你大爷。<笑>他是大爷，你是谁呀、啊？我是小八哥。你是小八哥啊？你们真的很有礼貌，有素质。而且还不打，就是互相吓吓对方，<笑>挺好的。二驴挺聪明的，他直接躲在鸟窝里面不出来。<笑>今天这个罐子让给二驴，走，把贝贝带走，顺便给这三只傻鸟搞点吃的。看个热闹还被打，真可怜。本来我准备放这里让他们自己吃的，看来他们是吃不到了。来吧。你一口，你一口，你一口，再见了！记得以后不要看热闹哦。
，容易挨打。我怀疑就是这一只傻鸟。去吧。大家应该都能猜到我要干什么了吧？你们没猜错，我就是要给这几只大嘴怪一剑消音。有点干，再去弄湿一下。你们等着。过来之后发现他们三个都不见了。走，我去找一下。这里站了一只。地里面还有一只，这棵树上面也有一只。想不想吃你们最爱的消声器？来了一个，第二只也过来了。不要急啊，人没到齐，暂时不开饭，等一会儿。三兄弟终于到齐了，开饭。谁先吃？好，就你了。那就从你开始吧。吃一半，啊，你吃一半。世界瞬间宁静。你还没吃饱是吧？来，再来一个。你也是，来吧。最后一点。这么大一坨饲料，他们一顿就吃完了，而且很明显还没吃饱。你要把我手给消化吗？再加这么多，应该可以吃饱。就你没吃饱是吧？来，哎，又来一个。看来你们两个都没吃饱。帮助你们，我也帮你一把。剩下的都是你的啊，不要急。啊！<笑>这一下世界真的安静了。怎么啦？完了，还没吃饱，没了，你们太冷燥了。哎，最后一点，没有了。哎，到你嘴里面。这一下是真的没有了。再见。跑了。我在这里训练鸽子。这两只喜鹊就在这里看着我。再把这个鸽子训练一下，把它关起来。我们看一下这两个家伙，走，过来，过来，吃饱了就不理我了是吧？好，把你关起来。这两个家伙最近越来越怕我了，让你们见识一下。我现在靠近他们，过来。直接飞走了。最近基本上我都没理过他们，每天都会看一下他们还在不在，但是很少给他们喂吃的，也导致他们现在跟我特别生疏。我一靠近他们就跑，过来，反正就是很怕我。赶紧回家整一个消音器，让他们回忆一下小的时候的感觉。消音器，想不想吃？试一下啊，<笑>有点效果。这口水怎么流这么长啊？这家伙，真伤心。他们只认消声器，我不拿东西，他们看到我就跑，还怕我啊？哎，不行，必须抢回来。其实他们现在这个样子也是在我的预料当中，但是别说还挺失落的。昨天我看到另外一只了，特别怕人，跟他们一起回来了，动作稍微大了一点，又把他们吓跑了。过来，过来，过来，过来，来了，送给你们。吃个消音器还这么警惕，现在，啊，被他们弄掉了哦，嘿嘿嘿，吃不成呢。刚刚那个消音器已经掉了，再弄一个，试图挽回一下我们的感情。我就搞不懂了，你们为什么要这么怕我？
，想吃的话就下来呀，一直站上面干什么？鸟还是当初的鸟，感情再也回不到当初了。让他们自己吃吧。我刚走开，他们就过去了。好吧，就这样，再见。